Cruzada Evangelística Billy Graham, Grande Rio, Maracanã, de 2 a 6 de outubro de 1974. Agora, pois, senhoras e senhores, com a palavra o Dr. Billy Graham. Thank you, Pastor Fanini. Muito obrigado, Pastor Fanini. God bless Brazil. Deus abençoe o Brasil. God bless Brazil. Deus abençoe o Brasil. Now today I want to turn to the sixth chapter of Galatians for my closing message. E hoje à tarde quero abrir no capítulo 6 de Gálatas para a minha mensagem final. And I want everyone to be very quiet. E desejo que todos estejam bem quietos. This is a very large stadium. Este é um estádio muito grande. I'm going to ask that no one talk. Eu vou pedir que ninguém fale. And no one whisper. E que ninguém esteja conversando. And no one move. E que ninguém se movimente. My message will be brief. A minha mensagem será breve. And I want you to hear what God has to say today. From his holy word. E eu quero que você ouça o que Deus tem para você da sua palavra hoje. Be very quiet. Estejam todos muito silenciosos. Now the 14th chapter, the 6th chapter of Galatians, 14 verse. Versículo 14 do capítulo 6 da carta de Paulo aos Gálatas. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. As you come into Rio, one of the first things you see is the statue of Jesus Christ. Quando você entra no Rio, uma das primeiras coisas que vê é a estátua do Cristo do Corcovado. It is a landmark not only of Rio but also of Brazil. É um ponto de referência e um marco para o Rio e para o Brasil. It took seven years to build. Foi construído e levou sete anos para isso. It was paid for by the sacrificial donations of Christians. E cristãos sacrificialmente deram para pagar. It was dedicated in 1931 when Marconi from his yacht in Genoa, Italy, pushed a button and the lights came on. E foi inaugurado em 1931 quando Marconi do seu iate lá em Genova tocou o botão e a luz brilhou. It is one of the most famous statues in the world. É uma das estátuas mais famosas do mundo. Jesus Christ and his cross are intertwined in the history of Brazil. E assim a cruz de Cristo está entrelaçada na história do Brasil. When Brazil was discovered by the Portuguese in 1500, the first thing they did was to raise a cross. Quando os portugueses descobriram o Brasil em 1500, a primeira coisa que fizeram foi erguer uma cruz. When we flew into Brasilia, one of the friends sitting near me said it's shaped like a cross. Quando estávamos sobrevoando Brasília, um amigo meu me disse, Brasília tem o formato de uma cruz. The cross is on your coin. A cruz está na sua moeda de um there's cruzeiro. A there's a cross on the steeples of your churches. E nas suas igrejas há cruzes. The cross is worn by thousands of Brazilians. Milhares de brasileiros carregam a cruz no peito. The great north-south highway and the great Amazonian highway cross and the former cross. E há tanto a Belém Brasília como a Transamazônica formam uma cruz. And God has put a cross in your sky. E Deus chegou mesmo a colocar uma cruz no seu céu. It is called the southern cross that you see only here in the southern hemisphere. E é o cruzeiro do sul que só pode ser visto aqui no hemisfério sul. We don't see it in North America. Lá na América do Norte não podemos vê-lo. But that cross is to remind you of the cross where Jesus Christ died for our sins many centuries ago. E essa cruz está aí em todos esses lugares para lembrar de Jesus Cristo que morreu nela há muitos anos. Very few countries in the world are so identified with the cross of Christ as the great country of Brazil. Muito poucas nações do mundo estão tão identificadas com a cruz de Cristo como a nação brasileira. And the Apostle Paul said. God forbid that I should glory save in the cross. E Paulo disse que eu não me glorie a não ser na cruz de Cristo. Now why did the great apostle say that? Por que é que o apóstolo Paulo disse isso? He could have gloried in many other things. Ele podia ter se gloriado em muitas outras coisas. He could have gloried in his education because he was one of the most educated men in the whole world. Ele podia se gloriar na sua educação porque era um dos homens mais instruídos de todo o mundo. He could have gloried in his religion because he was a Pharisee. Ele podia se gloriar na sua religião porque era um fariseu. He was one of the most religious men of his day. Era um dos homens mais religiosos do seu dia. He could have gloried in his ability to speak several languages. Ele podia se gloriar no fato de que era capaz de falar diversas línguas. I admire all of these people I've met here in Brazil that can speak Portuguese and French and Spanish and English and German all at the same time. E eu me admiro quando chego ao Brasil, vejo essas pessoas que sabem falar português, inglês, alemão, espanhol, francês e tudo ao mesmo tempo. The Apostle Paul was like that. O apóstolo Paulo era assim. He could have stood up and said, I speak five languages and people would have admired him. Ele poderia se levantar e dizer, eu falo cinco línguas e todos o admirariam. 
He could have gloried in his Roman citizenship. Ele podia se gloriar no seu direito de cidadania romana. He was a citizen of Rome. Ele era um cidadão de Roma. And he was very proud of it, but that's not what he gloried in. E ele se orgulhava daquilo, mas não era nisso que ele se gloriava. He could have also gloried in other things about Jesus. Ele podia se gloriar em outras coisas a respeito de Jesus. He could have gloried in the birth of Jesus. Ele podia se gloriar no nascimento de Jesus. Because Jesus was born of a virgin, the Virgin Mary. Porque Jesus nasceu de uma virgem, a Virgem Maria. Mary was one of the was the blessed of all women. E ela foi a mais bem-aventurada de todas as mulheres. And he could have gloried in her. E ele poderia ter se gloriado nisso. He could have gloried in the teaching of Jesus. Ele poderia ter se gloriado nos ensinos de Jesus. When people heard Jesus teach, they said we've never heard anything like it. Quando as pessoas ouviam o ensino de Jesus, diziam nunca nenhum falou como este. He could have gloried in his resurrection. Ele podia ter se gloriado na sua ressurreição. Jesus rose from the dead. Res Jesus ressuscitou dos mortos. He defeated death and hell and judgment when he rose from the dead. E quando levantou dos mortos, venceu a morte e o inferno e o juízo. Oh, he could have gloried in the future. Glory. Of Jesus. Ou ele podia se gloriar na glória futura de Jesus. The Bible says that Jesus is going to come back and rule the world. A Bíblia diz que Jesus vai voltar e vai governar o mundo. But that is not what the apostle Paul gloried in. Mas não foi nisso que o apóstolo Paulo se gloriou. He said, God forbid that I should glory safe in the cross. Ele disse, não permita Deus que eu me glorie em outra coisa que não seja a cruz. He said, I glory in the cross. Eu me glorio na cruz, ele I disse. I glory in the cross. Eu me glorio na cruz. Now, why did Paul say that? Por que é que Paulo disse isso? Let us take a look at the cross. Vamos agora olhar para a cruz. I read today before I came to this stadium the story of the death of Jesus Christ in the Gospel of Mark. Eu li antes de vir ao estádio a história da morte de Jesus Cristo segundo Marcos. Jesus had spent all night in prayer. Jesus tinha gasto a noite inteira em oração. Many of his disciples had fled. Muitos dos seus discípulos o haviam abandonado. One of his disciples had betrayed him. Um dos seus discípulos o havia negado. He had been arrested. Ele tinha sido preso. He had been tried. Tinha sido julgado. He had been beaten. Tinha sido castigado. And then he had been turned over to the Roman soldiers to execute. E agora tinha sido entregue aos soldados romanos para ser executado. They beat him again. Eles mais uma vez o açoitaram. They made a crown of thorns and put on his brow. Colocaram uma coroa de espinhos na sua fronte. And they beat him again. E agora bateram nele de novo. They had a leather thong with steel and lead pellets that cut him to the bone. E então bateram com um açoite de pontas de aço que rasgaram a sua carne. He was bleeding from head to foot. E ele estava agora então completamente cheio de chagas desde a cabeça até os pés. And then they put this heavy cross upon his back. E agora colocaram aquela cruz pesada sobre os seus ombros. And they took him a long way through the streets of Jerusalem so everybody could see. Him. E agora o levaram pelas ruas de Jerusalém, pelas ruas centrais para que todos pudessem vê-lo. He was carrying that heavy cross. Ele estava carregando aquela cruz pesada. He stumbled and fell through weakness. E ele caiu por causa da sua fraqueza. And so they got a dark skinned man by the name of Simon of Cyrene. E agora pegaram um homem de pele escura chamado Simão Sireneu. And he helped Jesus carry the cross. E ele ajudou Jesus a carregar a cruz. Jerusalem was filled with tens of thousands of people and it was a carnival like atmosphere. E a Jerusalém estava cheio de gente, dezenas de milhares de pessoas e era uma atmosfera carnavalesca. And then when they got to the place called Golgotha, e quando chegaram ao lugar chamado Golgotha, they laid Jesus down on the cross. Então deitaram Jesus na cruz. And they put nails in his hands. E colocaram cravos nas suas mãos. And then they tied his feet with thongs. E agora amarraram os seus pés à cruz. And then they hung the cross up. E agora levantaram a cruz. And he hung there. E ali ele ficou pendurado. Bleeding, suffering, dying. Morrendo com seu sangue vertendo. He looked at his mother Mary and made provision for her. Ele olhou para sua mãe Maria e fez provisão para ela. He made seven statements from the cross. Ele fez sete declarações da cruz. And while he is there on that cross, he is dying in your place. Enquanto ele está ali na cruz pendurado, está morrendo em teu lugar. He died because God is a God of love. Ele morreu porque Deus é um Deus de amor. But the big crowd was jeering and laughing and taunting and mocking. Mas a multidão lá estava rindo e zombando e ridicularizando. He saved others himself. He cannot save. Ele salvou os outros. Agora não pode salvar-se a si mesmo. Oh, if you're the son of God, why don't you come down? Ah, se és o filho de Deus, por que não desces daí? But he didn't come down. Mas ele não desceu. And thank God he stayed there. E graças a Deus ele ficou ali. If he had come down from the cross, no one could ever be saved. No one could have their sins forgiven. Se ele tivesse descido da cruz 
Ninguém poderia ter sido salvo, ninguém poderia ir para o céu. On each side of them was a thief dying. E de cada lado havia um ladrão morrendo. They deserved to die according to the law of the day. De acordo com a lei daqueles dias, eles mereciam morrer. They made fun of Jesus. Eles ridicularizaram Jesus. But one of them stopped making fun and suddenly turned to Jesus. Mas de repente um deles parou de zombar e se voltou para Jesus. And said, "Remember me when you come into your kingdom." E disse, "Lembra-te de mim quando entrares no teu reino." And Jesus said, "This day thou shalt be with me in paradise." E Jesus respondeu, "Hoje mesmo estarás comigo no paraíso." There is no death in all the world like the death on the cross. Não há nenhuma morte que se possa comparar neste mundo à morte de cruz. It is the worst of all deaths. É a pior de todas as mortes. But Jesus not only died physically. Mas Jesus não só morreu fisicamente. He died spiritually. Ele morreu espiritualmente. He had never committed a single sin. Ele nunca em sua vida cometeu um pecado. He became sin for you. Ele se tornou pecado em seu lugar. And his deepest suffering came when he said, "My God, why hast thou forsaken me?" E o seu sofrimento mais profundo veio quando ele exclamou: "Meu Deus, por que me desamparaste?" The scripture says he is despised and rejected of men, a man of sorrows and acquainted with grief. A Bíblia diz que ele era desprezado e rejeitado dos homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. People ask me everywhere I go, is there any hope for me? As pessoas em toda parte que eu vou me perguntam há esperança para mim. Alcoholics, pessoas alcoólatras, prostitutes, prostitutas, robbers, ladrões, murderers, assassinos, prisoners, prisioneiros, spiritists, espiritistas. They say, is there any hope for me? Eles perguntam há uma esperança para mim. I'm a drug addict. Do you see any hope? Eu estou viciado nas drogas, há esperança para mim. Yes. Sim. Yes. Sim. Yes. Sim. There is hope for everyone at the cross. Há esperança para cada um de nós junto à cruz. I had a bishop of the church come to me a few years ago. Alguns anos um bispo de uma igreja veio me procurar. He said I went through school. Ele disse eu recebi minha instrução. I became a priest. Eu me tornei um sacerdote. And I became a bishop. Então me tornei um bispo. But in all these years he said I've had an uncertainty in my heart as to whether I really know Christ. Mas ele disse em todos estes anos há uma dúvida no meu coração sobre se eu conheço Cristo pessoalmente. He said I've been a hypocrite all these years. Ele disse eu tenho sido um hipócrita todos estes anos. Is there any hope for me? Há alguma esperança para mim? I said yes, there's hope. Eu disse sim, há esperança. But only at the cross. Mas somente junto à cruz. Come to the cross in repentance of your sin and faith in the Lord Jesus Christ. Eu disse venha à cruz com arrependimento e fé em Jesus Cristo. Why did Paul look at the cross and say I glory only in the cross? Por que é que Jesus Cristo, por que é que Paulo olhava para a cruz de Cristo e dizia eu me glorio somente nela? There are several reasons. Há diversas razões. First. A primeira, the cross shows the very depth of your sins. A cruz mostra a profundeza dos seus pecados. You see, to you, sin is not so bad. Talvez para você o pecado não seja coisa tão séria. A lie? Uma mentira? Well, everybody lies. Mas todo mundo mente. To steal a little something? Roubar um pouquinho? Most people steal sometime in their life. A maior parte das pessoas rouba alguma coisa na vida. Commit sexual sin and be unfaithful to your wife? Cometer pecado sexual, ser infiel à esposa? Well, almost everybody does that. Quase todo mundo faz isso. Not much to that. Não há muita coisa nisso. But in the sight of God, it's terrible. Mas nos olhos de Deus isto é terrível. And we do not know the depth of our own sins. E não sabemos a profundeza dos nossos próprios pecados. If you want to see how much God hates sin, go to the cross. Se você quer saber quanto Deus odeia o pecado, vá à cruz. Because Christ was dying for your sin. Porque Cristo estava morrendo pelos seus pecados. You say, well, what is sin? Mas você dirá o que é pecado? I had a famous judge in the United States some years ago ask me that question. Um juiz muito famoso alguns anos nos Estados Unidos me fez esta pergunta. He said, "What is sin?" Ele disse, "O que é pecado?" Sin is missing the mark. It's coming short of what God requires. O pecado é deixar de atingir o alvo, é estar aquém daquilo que Deus quer para nós. God says you to be holy. Deus diz que nós devemos ser santos. But you cannot be holy. Mas você não pode ser santo. You fall short. Então você fica aquém. We are supposed to be like Jesus. Nós devemos ser como Jesus. But none of us can live like Jesus. Mas nenhum de nós pode viver como Jesus. We all fail. Todos nós fracassamos. We come short. Nós estamos aquém do alvo. But God requires righteousness to get into heaven. Mas Deus exige justiça e retidão para ir ao céu. And so I fail, I come short. Assim eu fracasso e fico aquém do alvo. And that coming short of failure is called in the Bible sin. E este fracasso, esta falha é chamada pecado. Now you may look at a diamond. 
Você pode olhar para um diamante. And your eyes untrained. E os seus olhos não estão treinados. The diamond looks perfect to you. Então aquele diamante parece perfeito but, para você. But take it to a jeweler. Mas você leva agora a um joalheiro. It doesn't look so perfect. E agora não parece tão perfeito. He sees its imperfection. Ele vê a imperfeição. And he says it's not a perfect diamond. E ele diz não é um diamante perfeito. I say to the jeweler, let me look at it again. Então eu peço ao joalheiro, eu quero olhar de novo. I look at it under the light. E eu olho agora debaixo da luz. It's very beautiful. E parece muito lindo. I say I don't see anything wrong. Eu digo, eu não vejo nada errado. You see, you look at yourself. Você olha para você mesmo. And you say, I'm not so bad. E você diz, eu não sou tão mal. I'm better than most people I know. Eu sou melhor do que muita gente que conheço. But God looks at you through His righteous, holy eyes, and He says you're a sinner. Mas Deus olha você através dos seus olhos de justiça e santidade e diz que você é um pecador. All have sinned and come short of the glory of God. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sin is also a breaking of the law of God. Também o pecado é a quebra da lei de Deus. Now, what is the law? Agora o que é a lei? I hear people today say this is moral and that's immoral. What is their criteria? Eu vejo pessoas dizendo isto é moral e isto é imoral. Qual é o critério? It's the Ten Commandments. São os dez mandamentos. This is the expression of the moral law that God has put in the universe. Aqui está a expressão da lei moral que Deus colocou no universo. The law of Moses. A lei de Moisés. Have you ever broken it? Você já quebrou essa lei? Even one time? Uma vez talvez, just a little bit, talvez um pouquinho. The Bible says if you break it in one point, you've broken the whole law. A Bíblia diz que se você quebrou uma dessas leis, quebrou todas. Well, I confess to you today. Eu quero confessar a vocês hoje. I've broken it. Eu tenho quebrado essa lei. Many times. Muitas vezes. And the Bible says if you've broken that law, you're a sinner. E a Bíblia diz que se você quebrou essa lei, é pecador. So I have to say to God today, I am a sinner. Então eu tenho que dizer a Deus hoje, eu sou pecador. And that very fact that drives me to the mercy of God. Então este fato agora me leva, me arrasta à misericórdia de Deus. And when I stand before God, I do not want justice. E quando eu me aproximo de Deus, eu não busco justiça. If I get justice, I'm lost. Se eu procurar justiça, estou perdido. If I get justice, I'm going to hell. Se eu alcançar justiça, vou para o inferno. I want mercy. Eu quero misericórdia. I want grace. Eu quero graça. I want forgiveness. Eu quero perdão. And that's what God offers me. From the cross. E é isso que Deus me oferece da cruz. And I see on the cross how deep my sins are. E eu vejo na cruz quão profundos meus pecados são. This sin is a flaw and a defect and a disease in the human heart. E então este pecado é um defeito, é uma falha do coração humano. It affects my mind. Afeta minha mente. It affects my will. Afeta minha vontade. It affects my conscience. Afeta minha consciência. It affects my emotions. Afeta minhas emoções. My whole life is affected by sin, and I become a bond slave to sin. Toda a minha vida é afetada pelo pecado. Eu me torno um escravo do pecado. Sin says you do this, and I do it. O pecado diz faça isso e eu faço. And sin cracks the whip and says do this other thing and I do it. E agora o pecado vem e me castiga e diz faça isso e eu faço. I don't want to do it. Eu não quero fazer. But I do it anyway. Mas eu faço de qualquer forma. Why? Because sin is my master. Por quê? Porque o o pecado é o meu senhor. Sin is my lord. O pecado me domina. How can I break this bondage? Como é que eu posso quebrar esta escravidão? How can I get free? Como é que posso ter liberdade? Come to the cross. Venha à cruz. He will break you free. Ele então fará você livre. He will cut the bondage. Ele então vai quebrar os grilhões. He will break the chain. Ele vai quebrar todas as os impedimentos. You shall know the truth, and the truth shall make you free. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Secondly, em segundo lugar, the apostle Paul gloried in the cross because on the cross he saw the love of God. O apóstolo Paulo se gloriava na cruz porque na cruz ele via o amor de Deus. God is saying, I love you. Deus está dizendo, eu amo você. I don't care how bad your sins are. Não me importa quão mal você tenha sido. I love you. Eu amo. I love you. Eu amo. I love you. Eu amo. That's what God is saying from the cross. É isso que Deus está falando da cruz. But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. 
porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. So when you look at the cross, realize that God loves you. Então ao olhar para a cruz, compenetre-se do fato de que Deus o ama. And the third thing. E a terceira coisa. Paul gloried in the cross because it was the only way of salvation. Paulo se gloriava na cruz porque era o único caminho da salvação. Ritualism will not save you alone. O ritualismo não poderá salvar você. Works will not save you alone. As obras não poderão salvar você. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, not of works, lest any man should boast. The Bible says. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós. É dom de Deus. Não vem das obras, diz a Bíblia. And the cross condemns every other way of salvation. E a cruz condena todos os outros meios de salvação. Many people say there are many roads to God and to heaven. Há muitas a gente que diz há muitos caminhos para Deus e para o céu. The Bible says there is a way that seemeth right unto man, but the end thereof are the ways of death. A Bíblia diz que há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu final é caminho de morte. Here's the way that looks very good. Esse é um caminho que pode parecer muito bom. It looks reasonable. Parece razoável. I can believe that. Eu posso crer isso. And it looks very glamorous and very easy compared to the disciplines of Christ. E parece muito agradável e muito fácil apesar das exigências de Cristo. But Jesus said, I I am the way, the truth, and the life. No man cometh to the Father but by me. Mas Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. He said, enter ye in at the narrow gate, for wide is the gate, and broad is the way that leadeth to destruction, and few there be that go in. Ele disse, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. Because narrow is the gate, and hard the way which leadeth to life, and he said, Few there be that find it. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à salvação e poucos são aqueles que entram por ele. He said, Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven. Ele disse nem todo aquele que disser Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Many of you are going to say, Lord, save me. Muitos vão dizer aqui, Senhor, salva-me. Lord, help me. Senhor, ajuda-me. You'll say it at the judgment, but it'll be too late. Você vai dizer isso no juízo, mas será tarde demais. Come now. Venha agora. To the narrow gate. Agora a porta estreita. Walk the narrow road. E ande pelo caminho estreito. And Jesus warned. E Jesus avisa. Few people will find it. Poucos serão os que hão de encontrá-lo. Only a few will go down that road. Somente uns poucos andarão por aquele caminho. The mass of humanity have taken the wrong turn. A maioria da humanidade tem tomado o caminho errado. They've taken the wrong road. Eles estão indo pela estrada errada. And that's why the world is in the mess that it's in at this hour. E é por isso que o mundo está nesta confusão terrível em que se encontra hoje. That's why they're making atomic bombs. É por isso que estão fazendo bombas atômicas. That's why the nations of the world are threatening each other. É por isso que as nações do mundo estão se ameaçando reciprocamente. And that's why your own personal life is such a wreck and such chaos. E é por isso que a sua vida pessoal está nessa situação tão triste e, e abandonada. You've taken the wrong road. Você tomou o caminho errado. You've taken the road that leads to destruction. Você tomou o caminho que leva à destruição. Jesus said, take the narrow road. Jesus disse, tome a estrada estreita. Follow me. Siga-me. Go in the narrow gate. And entre pela porta estreita. Come to the cross. Venha à cruz. And be saved. E seja salvo. Fourthly, em quarto lugar, the apostle Paul gloried in the cross because he knew it gave him a new dynamic of life. Paulo se gloriava na cruz de Cristo porque lhe dava uma nova dinâmica de vida. Many of you are suffering from loneliness. Muitos de vocês estão sofrendo solidão. Many of you are suffering from depression. Muitos estão sofrendo de depressão. Many of you have emptiness. Muitos estão vazios. Many of you are feeling that life is not worth living. Muitos talvez julguem que a vida não vale a pena viver. Come to Christ. Venham a Cristo. Because at the cross there is power to change your whole life. Porque junto à cruz há poder para transformar sua vida inteira. The Bible says if any man be in Christ he is a new creation. A Bíblia diz que se alguém aceita Cristo é uma nova criatura. He can make you a totally new person. Ele pode fazer você uma criatura completamente diferente. He can take the loneliness away. Ele pode tirar toda a solidão. He can give you joy and peace and happiness that you've never known. Ele pode trazer alegria e paz e felicidade como nunca você teve. Let Jesus Christ come into your life. Deixe Jesus Cristo entrar na sua vida. And then fifthly, e então em quinto lugar, the Apostle Paul gloried in the cross because he knew it guaranteed a future life. O apóstolo Paulo se gloriava na cruz porque sabia que ela garantia a vida futura. You see, Jesus died on the cross. 
Porque como vem Jesus morreu na cruz. They buried him in a tomb. Eles o sepultaram. But he didn't stay there. Mas ele não ficou lá. He rose from the grave. Ele se levantou da sepultura. Christ today is alive. Cristo hoje está vivo. Christ is alive. Cristo está vivo. Christ is alive. Cristo está vivo. And the Bible says he's coming back. E a Bíblia diz que ele vai voltar novamente. The hope of the world is this living Christ. A esperança do mundo é esse Cristo vivo. The scripture says thou hast redeemed us to God by thy blood out of every kindred. A Bíblia diz, tu nos resgataste pelo teu sangue de todos os reinos. And you made us unto our God a kingdom of priests and we shall reign on earth. The Bible says. E tu nos fizeste um reinado santo e nós reinaremos na terra, diz a escritura. There is a future life. Há uma vida futura. There is eternity out there. Há uma eternidade lá diante. How long is eternity? Qual é a extensão da eternidade? Forever and ever and ever and ever. Para sempre e para sempre e para sempre. And the decision that you make today about Jesus Christ may decide where you are a thousand years from today. E a decisão que você fizer em relação a Cristo vai resolver onde você vai estar a mil anos daqui. Now this may sound very narrow to you. Isso pode parecer muito estreito para você. And it is. E é. There is only one way. Só um caminho. I've been preaching this gospel now for many, many years. Eu tenho estado a pregar este evangelho agora por muitos e muitos anos. On every continent. Em todo o continente. Throughout Africa. Pela África toda. Throughout Asia. Pela Ásia inteira. Throughout Latin America. Pela América Latina. Throughout North America. Pela América do Norte. Throughout Europe. Pela Europa. And I've seen people by the thousands on every continent come to this Christ and find new life. E eu tenho visto pessoas aos milhares vindo a este Cristo encontrando nova vida. It can happen to you today. Isso pode acontecer para você hoje. When we were in the Middle East, I heard a story. Quando estávamos no Oriente Médio, eu ouvi uma história. A true story that happened in Jordan. Uma história verdadeira que aconteceu no Jordão. There was a better one that lived out in the desert. He lived as a sheep herder. Havia um beduíno que tomava conta das suas ovelhas no deserto. And one day he was in his tent. He was a very wealthy man. Ele era um homem muito rico e ele estava na sua tenda. And some angry men came. Pardon me. A boy came running into his tent. Então veio agora um menino correndo para dentro da sua tenda. And this boy said. Help me, help me. Uh, they're chasing me. They're going to kill me. E então aquele menino disse, me ajude, me ajude, eles querem me matar. And so he took him into his tent. E então ele tomou este menino na sua tenda. Gave him some milk to drink. Deu leite para ele beber. A few minutes later, some angry men came running up to the tent. E mais tarde, alguns homens irados chegaram dentro da tenda. They said, did a boy come here? E perguntaram, um menino entrou aqui? He said, yes. E ele disse, sim. They said, well, that boy is a murderer. He just killed a man. We want to get him so we can take him to the prison. E disseram, aquele rapaz é um criminoso, um assassino. Nós queremos apanhá-lo e levá-lo para a prisão. The Bedouin said, no. E então o beduíno disse, não. You know know the custom of our country is that when we give our tent to anyone we protect them. Vocês sabem que é o costume da nossa terra quando recebemos alguém na tenda nós o protegemos. You cannot have this boy. Vocês não podem apanhar este menino. Ah, oh, said the men, but you don't know who he killed. Mas eles disseram vocês não sabem quem foi que ele matou. He killed your own son. Ele matou seu próprio filho. Your only son. O seu único filho. The Bedouin did not even bat his eye. E o beduíno nem nem sequer piscou os olhos. He said, "Then I shall make this boy my son." Ele disse então eu vou fazer dele o meu filho. And that boy became his son and heir to all the possessions, even though he had murdered his own son. E aquele menino então se tornou o seu filho e o seu herdeiro, ainda que tivesse matado o seu filho. The Bible says the whole human race participated in the murder and the execution and the death of the Lord Jesus Christ. A Bíblia diz que a raça humana toda participou de alguma forma no sofrimento e na morte. De Jesus Cristo. It was our sins that killed him. Foram os nossos pecados que o mataram. It was your sins and my sins that helped nail him to the cross. Foram os seus pecados e os meus pecados que ajudaram a prendê-lo na cruz. But God says, come into my tent. Mas Deus está dizendo, entre na minha tenda. I will adopt you. Eu vou adotar você. I will make you my son or my daughter. Eu vou fazer você meu filho e minha filha. You will be heir to the whole universe with my son Jesus Christ. E você se tornar her tornará herdeiro comigo e com meu filho Jesus Cristo. And today God is offering you forgiveness and a new life. E hoje Deus está oferecendo a você perdão e uma nova vida. Will you come to him? Você está pronto a vir a ele? You say, but what must I do? Mas você pergunta o que é que eu preciso fazer? Three things. Três coisas. Listen. Ouça bem. 
Because you'll never be able to stand before God and say that I never knew what to do. Porque você nunca poderá ir diante de Deus para dizer eu não sabia o que fazer. First, primeiro, you must repent of your sin. Você precisa se arrepender dos seus pecados. You say I don't even know what repentance is. How can I repent? Você dirá eu nem sei o que é arrependimento. Como posso me arrepender? Jesus said, except you repent, you will perish. Jesus Cristo disse a não ser que você se arrependa perecerá. Now what does repentance mean? O que quer dizer arrependimento? It means that you change your mind about God. Isto quer dizer que você muda o seu modo de pensar a respeito de It Deus. It means you are willing to turn from your sins and turn to Christ. Isto quer dizer que você vai abandonar os seus pecados e se voltar para Cristo. It means you are willing to turn from all your sins and turn to Christ. Isto quer dizer que você vai abandonar todos os seus pecados e voltar-se para Cristo. That's repentance. Isto é arrependimento. Have you ever done that? Você já fez isso? Have you ever done that? Você já fez isso? Are you sure of it? Você tem certeza disso? If I were you today and I had a doubt about it, I would not leave this great stadium today unless you had repented. Se eu fosse você e tivesse qualquer dúvida sobre isso, não deixaria este estádio sem me certificar e me arrepender. This is certainly the largest crowd that has ever gathered to hear the gospel in either North or South America and one of the largest in the history of the world. Esta é a maior multidão que se reúne para ouvir o evangelho na América do Norte, na América do Sul e em qualquer outra parte do mundo. Millions of Christians around the world are praying for this moment. Milhões de crentes estão orando por este momento. But God does not look upon this as a great crowd. Mas Deus não olha para nós aqui como uma grande multidão. God looks upon you as an individual. Deus está olhando para nós Cada um individualmente. And you stand before God today as just one person before Him. E você agora está diante de Deus como uma pessoa diante dele. And He calls upon you to repent. E Ele está chamando a você pessoalmente ao arrependimento. He commands you to repent. Ele está ordenando que você se arrependa. Have you repented? Você já se arrependeu? The second thing you must do. A segunda coisa que você precisa fazer. Receive Jesus Christ as your Lord and your Savior. Receba Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. You say, well, how do I do that? Mas você dirá como é que eu faço isso? Well, for all the people that write in, we're going to send you this Bible. Para todos aqueles que nos escreverem, nós vamos mandar este novo testamento. And all of you that are in the stadium, if you want to write, we'll send it to you too. It's free. This entire New Testament. E para aqueles que nos escreverem, mesmo os que estão aqui no estádio, daremos de graça este Novo Testamento. Now here's how you receive Christ. Aqui está como você recebe Cristo. Suppose I hand this book to Mr. Casher. Vamos supor que eu entregue este livro agora ao intérprete. Now it is not his until he receives it. Não é dele até que ele receba. He must receive it. É preciso que ele receba. God offers you Jesus Christ. Deus oferece a você Jesus Cristo. You must receive him. Você precisa recebê-lo. Just as you receive any other gift. Da mesma maneira que você recebe qualquer outra oferta. God offers you the gift of salvation. Deus oferece a você o dom da salvação. The third thing. Terceira coisa. You must be willing to follow him and serve him and obey him. Você deve estar pronto a segui-lo, obedecê-lo e servi-lo. Will you do that? Você está pronto a fazer isso? Will you make that commitment today? Você está pronto a fazer esta entrega hoje? Will you make that decision today? Você fará esta decisão hoje? If you will, I want you to take your program and wave it. Se você está pronto a fazer isso, eu peço que pegue o programa e agora fiquem abanando o programa. Right now, just wave it. Onde estão? Podem ir agora and mesmo. And say today, I want Jesus in my heart. E digam hoje eu quero Jesus no meu coração. I want my sin forgiven. Eu quero os meus pecados perdoados. I want to know I'm going to heaven. Eu quero saber que vou para Just wave your program. Onde estão? Podem simplesmente abanar o seu programa. Many hundreds of people. Centenas de pessoas. And you that are watching by television. E agora os que estão assistindo na televisão. You can bow your head right now. Você pode ir lá mesmo onde está curvar a sua cabeça. And say, Lord Jesus, I come in. E dizer, Senhor Jesus, eu te aceito. Keep your program up in the air. Mantenha o seu programa levantado. And some people will come to you right now in this stadium and give you some literature to help you in your Christian life. E as pessoas que estão aí os conselheiros vão dar a vocês literatura para ajudar na sua vida cristã. They will give you a Bible today. Eles vão lhe dar um novo testamento hoje. They'll give you a Bible. Vão lhe dar um estudo bíblico hoje. Just hold your program up and keep it there. Mantenha o inário levantado. And people will try to get to you with it. Então os conselheiros procurarão chegar até onde você está. While the choir sings. Enquanto o coro está cantando. Oremos a Deus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam convosco, irmãos, e com todo o povo de Deus na terra, neste dia.
e até a vinda gloriosa de Jesus. Amém. Amém e que Deus vos abençoe e vos leve em paz até o vosso lado.